students welcome back to imsc classes today we are going to study about third chapter of standard 9th that is atoms and molecules so today i am going to tell you what are atoms and what is the difference between atom and molecule so as the name suggest atom it the word it is uh, made from two words that is a plus tom tom means so the smallest particle means aisa particle which cannot be divided further to ye jo term hai atom ka ye sabse pehle kanad maharshi kanad ne nikala tha isko sabse pehle unhone is term ko use kiya tha aur unhone bola tha use kand kand means particle means smallest particle which cannot be divided further use further hum break nahi kar sakte to usi ke naam ke karan unka naam kanad pad gaya उसके बाद जो एटम है उसके लिए कई सारी थियरीज आई कई सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग पॉस्टुलेट्स दिए दैट यू विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट एटम्स कि एटम्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं और कैसे हम उसे या कैसे वो कंबाइन होते हैं या कैसे ब्रेक होते हैं दैट वी विल स्टडी इन दिस वीडियो सो एटम्स वैन कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स अलग अलग एटम्स मिलके या सिमिलर एटम्स मिलके दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स और उसके पहले जो एटम्स हैं वो कंबाइन होके जो सिमिलर एटम्स मिलते हैं दे फॉर्म एलिमेंट कि आपने मैंने एक वीडियो बनाया था सेकंड चैप्टर का इफ यू हैव नॉट सीन जरूर देखिए उसे उसमें मैंने कंपैरिजन दिया है कि व्हाट इज द कंपेरिजन बिटवीन एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर तो उसमें मैंने बताया है कि जो एलिमेंट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सिमिलर एटम सेम टाइप के एटम से मिलकर एलिमेंट्स बनते हैं सो हियर ऑल्सो द सेम थिंग कि जो एटम्स हैं जब सिमिलर एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं या फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं नाउ मॉलिक्यूल जो है उनको अलग अलग क्लास में डिवाइड किया है कि कितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं उसके बेसिस पे दे आर क्लासीफाइड इन टू थ्री टाइप्स मोनो एटोमिक डाई एटोमिक और पॉली एटोमिक मोनो मीन्स होता है सिंगल एंड एटॉमिक मीन्स एटम तो ऐसे एटम्स जो सिंगल ऐसे मॉलिक्यूल जो सिंगल एटम्स के कंबाइन होने से बनते हैं दैट इज नोन एज मोनो एटोमिक फॉर एग्जाम्पल हीलियम जीनॉन नियॉन क्रिप्टॉन आर्गॉन जितनी भी इनर्ट गैसेज हैं दे आर मोनो एटोमिक क्यों क्योंकि इनकी वैलेंसी वन होती है ये सिंगल फॉर्म में ही रहते हैं नेक्स्ट कम्स डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स डाई मीन्स होता है टू तो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो एटम्स के जुड़ने से बनते हैं दे आर नोन एज डाई एटोमिक मॉलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल क्लोरिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे ऑल आर डाई एटोमिक एंड देन कम्स पॉली एटोमिक पॉली मीन्स मैनी एंड एटोमिक मीन्स एटम फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस फॉस्फोरस ये टेट्रा एटोमिक होता है मीन्स ये फोर के फॉर्म में जब चार फॉस्फोरस एटम्स कंबाइन होते हैं तब जाके फॉस्फोरस मॉलिक्यूल बनता है इन द सेम मैनर सल्फर इट इज ऑक्टा एटोमिक सो इन द सेम मैनर इसे कितने सारे भी एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आयंस आयंस क्या होते हैं आयंस दे आर चार्ज एटम कि एटम जब वो कोई भी इलेक्ट्रॉन लेते या देते हैं देन दे गेट चार्ज उन पर चार्ज डेवलप हो जाता है एंड दैट चार्ज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है उसके बेसिस पे पता लगाया जाता है कि कोई भी जो एटम है वो कैटाइन फॉर्म करेगा या एनआईन सो ऑलवेज रिमेन रिमेंबर दैट कि एनआईन जो होते हैं दैट इज निगेटिव आयन और ये कैसे फॉर्म होता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है लेता है कि जब ले रहा है इलेक्ट्रॉन व्हेन दे टेक इलेक्ट्रॉन देन दे फॉर्म एन आयन कि ले ले लिया जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो ऋण आ जाता है हमारे ऊपर ऋण आ जाता है कर्ज आ जाता है तो ऐसे ध्यान रखना कि ऋण मीन्स निगेटिव तो इट मीन्स किसी ने अगर किसी आइटम ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाता है इट बिकम्स निगेटिव 
एटम नेगेटिव आयन हो जाता है एंड इट इज नोन एज एन आयन उसी तरीके से जो दे रहा है देने वाला हमेशा बड़ा होता है पता है आप सभी को तो जो दे रहा है तो इट मीन्स इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज जो देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज तो हमेशा ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्यों क्योंकि उस पर ऋण आ गया है और जो दे रहा है देने वाला हमेशा बड़ा होता है तो उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिविटी रहती है उसके साथ तो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन कि हम सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हाउ एनायंस एंड कैटायंस आर फॉर्म्ड तो सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड मीन्स एन सोडियम उसका सिंबल होता है एन ए एंड इट्स एटोमिक नंबर इज 11 सोडियम का एटोमिक नंबर 11 होता है यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे इट विल बी 281 एट वन मीन्स आउटर मोशल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वन इलेक्ट्रॉन उसके साथ ही क्लोरीन क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का सिंबल होता है सी एल इट्स एटोमिक नंबर इज 17 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज 287 अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होते हैं एटोमिक नंबर क्या होते हैं ये सारे आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो इतना ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है अभी डोंट टेक टेंशन अभी सिर्फ आयन्स कैसे फॉर्म होते हैं वो समझ लीजिए ये समझाने के लिए आप अगला वीडियो ज़रूर देखें तो इसमें 281 बस ये बात ध्यान रखें किसी भी एटम को अपने आप को स्टेबल करने के लिए कि कोई भी एटम स्टेबल तभी होता है व्हेन इट हैज एट इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल उसकी आउटर शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए मींस उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए यदि एट इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इट मीन्स दैट इज अनस्टेबल वो जो एटम है वो अनस्टेबल है और तब तक अनस्टेबल रहेगा जब तक कि वो किसी के साथ पेयरिंग नहीं कर लेता किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता तो और दूसरी बात एक और दो बात ध्यान रखना दूसरी बात ये है कि मिनिमम नंबर वो गिव एंड टेक करता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सेवन इससे ले भी सकता है ले सकता है ना बट सेवन लेना ज़्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू एक देना तो इसलिए क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसने एक दे दिया तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे टू एंड एट और इसकी जो थर्ड शेल है वो डिसपियर हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी और अभी मैंने आपको बताया कि देने वाला हमेशा बड़ा होता है तो इट मीन्स इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज मीन्स सोडियम हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाता है ये ध्यान रखना बहुत सिंपल बात है जितने भी मेटल्स होते हैं सोडियम इज अ मेटल मेटल है ये तो जितने भी मेटल्स होते हैं दे ऑलवेज फॉर्म कैटाइन जितने भी मेटल्स हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं कैटाइन मीन्स ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं नेक्स्ट क्लोरिन क्लोरिन ने लिया टू इसके आउटर मोस्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं इसे एट करने के लिए कितने चाहिए एक ही चाहिए तो ये इससे एक ले लेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टू एट एट है ना तो इसकी जो लास्ट शेल है वो कंप्लीट हो गई मैंने बताया था कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए तो जब ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा माइनस का क्यों क्योंकि इसके ऊपर ऋण आ गया ऋण मीन्स माइनस नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज मीन्स इट फॉर्म्स एन आयन जितने भी हेलोजेंस हैं दे ऑलवेज फॉर्म एन आयंस जितने भी क्लोरीन फ्लोरिन ब्रोमीन आयोडीन तो ये सारे हेलोजेंस हैं जितने भी गैसेस हैं ये सारी हमेशा क्या बनेंगी दे फॉर्म नेगेटिव चार्ज ठीक है हमेशा एन आयन बनाती हैं तो अंडरस्टैंड कि आयंस फॉर्म कैसे होते हैं कि जब कोई भी एटम चार्ज गेन करता है इलेक्ट्रॉन लेकर या इलेक्ट्रॉन देकर दैट इज नोन एज आयन और यदि डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज और गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस 
सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड डिफरेंस बिटवीन आइटम एंड मॉलिक्यूल्स यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट बॉक्स